cine. Nu pe bune, nu-l găsești? Pe bune nu-l găsesc. Nu putem să mergem fără număr. Ia zi cum e apa. Vezi de treaba ta. E bună apa? Nu vorbesc cu tine. George? Dar dacă găseam numărul ăsta, dădeai și tu ceva sau? Dacă-l găsești, promit. Ce dai vrea să știu? Keep me motivated. Mai caută și ți arăt eu după aia. Faci o prăjitură? Prăjitură. Simți aerul de buzău? Aaaa! Hai că n-ai trăit în viața ta ce o să trăiesc săptămâna asta. Neîncrezătoare, Andra și-a exersat calitățile în spatele volanului. Uite ce tare, unde mai mergi tău cu mașina și să atingi stânga cu mâna? Nu atingi, frate, nu vrei să conduci tu? Eu conduc pe asta forestiere. Bă, mie mi-e frică, frate. Hai de liniștită. Bă, e năsoală treabă. Ridică picioarele! Te uiți. Bă, ție, ți-ar de glume? Bă, bă, serios, mie nu mi-ar de de nicio glumă. Te uiți că mai pun stânga, spălăm un pic alcipurile, să-l fincim și ele. Eu sper să merită la costa de care îmi tot îmi povestești tu, pentru că, sincer, până acolo a fost drumul super dubios. Păi Noroc cu mașinuțele astea, au grip că și-au făcut treaba. Da, chiar ai activat și tu ăsta sportul? Am activat toate funcțiile pe care le avea și chiar mi s-au părut foarte mișto mașinile astea. Andra și George par să fi uitat vara undeva jos, departe. Pe creasta asta de lângă lac, vântul aproape că te ia pe sus, iar gradele fug din termometru unul câte unul. Ochiul de apă e bine ascuns de privirile curioșilor. Cu cât te apropii mai mult de vârf, cu atât mai greu e și drumul. Oare de ce frumusețile locului sunt așa greu de descoperit? Cine își găsește locul în inima sălbăticiei? Însă unii sunt parcă din totdeauna aici. Fost paznic de vânătoare și administrator al cabanei de lângă lac, Teodor Cârdei și-a petrecut aproape o viață pe munte. Am făcut o viață bună aici, Nea Teo, dar mie mi se pare că am meritat. Și eu am făcut o viață aici, de vreo 35 de <laughs> ani și cred că s-a meritat. Și ce s-a făcut 35 de ani aici? Am lucrat ca paznic de vânătoare, Mă ocupam de caprele negre, țineam o evidență lor, le asiguram hrana și sare. Eu am auzit că aici își învață vulturii pui să zboare. Îi învață, dar prima vara, dar voi ați brodit o vara și cred că și cea mai proastă zi din, din vară. E un pic fric ce drept. Asta fric. Un pic ceață, un pic Bun. nor. Dar cred că putea și mai rău de atât. Putea. 
Am da. avut totuși ne Dumnezeu și cu păcatul ăsta câteodată. <laughs> Cred că de tine vorbește. Sigur de mine vorbește, da? Apreciez locurile astea, cred că mă încarcă cu energie, dar nu știu dacă aș putea să stau aici. Aura legendară a locului i-a fermecat pe cei doi, dar vremea rea și foamea aproape că-i gonesc de pe munte. Aproape, pentru că aventura nu-i gata. George a mai plănuit un popas. Vrea să-i arate Andrei ce înseamnă viața la stână. Ciobanul Ionuț își petrece jumătate din an în singurătatea muntelui. Mioarele și câinii îi țin de urât. Vorba vine că nimeni n-are timp să se plictisească aici. Vrei să intri cu mașina până în stâna oameni, să le răstrângi oamenii cu lapte? Hai că uite, ne așteaptă, bucuros. Să joci cu încredere. Dar mi-e frică dacă vin după. Hai, lasă-te pe apă de eu. Da. Te-am mai zis, cu mine ești ca și singură. Ce să mă aperi tu, ia uite, e frate, oh, cum îmi spune noi, fii atent. E prietenul ăsta ăsta, mă, ce faci, mă? Să trăiți, să trăiți. Bine ați venit, să trăiți. Bună ziua! Ce faceți? Pe lângă stână. Sunt prietenoși cu linii ăștia, că văd că aveți multe, Andra îmi pare bine. Avem și prietenoși. Eu zic ca să merite Andra să mănânce, să îi dăm o sarcină. Puuu, ce fum e aici! Știi, adică să punem, să, nu știu, să meargă să mulgă oile. Să punem, băgăm oile la mulg, mulgem întâi și pe urmă la mâncare. Hello! Dar să zici că a fost ideea ta, nu a mea. Hei, hei, ce faci? Ce vorbiți acolo? Da, nu vorbeam de mamăligă, de brânză, de astea. Mulgem și pe urmă venim la o mamăligă, la o brânză. Deci munca înainte de toate. Munca înainte aici, da. Deci vrei să mulgi oile și după aceea ce se întâmplă? Nu, n-ai înțeles. Vrea să mulgi oile. Mulgem oile. Să mulgi oile? Da, să mulgi oile. Eu vreau ca tu să mulgi oile. O să intre oile pe aici. Cum îi se răsă? Caprile. Capriță. Pe cap. Nu, 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 nu. La mulgătoarea asta aici. Cum îi se răsă? Comarnic. Comarnic. Comarnic și astea se numește uși. Ok. Poftim. Ține de ea. Poftiți, dacă vreți, prima. Hai că-i stigat-o cu aceea. Haide, haide, te vreți. Da. Puneți mâna doar pe țin. Ok. Da, puneți. Înmuiați cu apă de acolo. Hai. Țința. Nu, dar lasă-o să-ți țină capra. O lasă. Ei, ce e asta? Puneți mâna și trageți de țin. Este la pică. Mama, îmi punge și eu, trag. Ce e? Hai, cum putem? Păi și cum să trag? Nu știu, dar văd că îi place să te pui. Uitați așa, uitați-vă la mine, uitați aici, așa, până de zic. Uitați și trag de așa. Și dacă îmi dau un picior? Nu are cum să dea. Cu dreapta prinde zețețe. Doar de zețețe cu dreapta. Nu mă, invers. Păi asta e cu dreapta. Păi asta e stânga. Deci uitați, prinde așa, de uge, de aici de sus, de aici de sus, cu stânga. Așa, și cu dreapta prinde doar de zețețe. Și trage să iasă la. Dar nu iese! Cum să nu iasă? Hai, mă! Tare! E, sigur nu i-a dat vreo capră stearpă. Nu vreți, mă, de mine! Nu i-a dat vreo capră stearpă să facă mișto de tine. Hai, am auzit ceva. Iese, bă, băiatul. Victorie, bravo! Haideți că merge. Hai. Așa e la prima. Tare ce fel. Aaaa, ălei! E de-am drum, așteptăm mai între altele. Nu săraca! Asta are o grămadă de păr! Da, dar are țețele mai mari, uite. Aaaa! Ce suntem foarte scârbos! Da, uitați. Nu-mi place să pun mâna pe... Trânge stare de țâță și iese la apă. Cine, bă? Deci nu iese nimic din țâța asta. Cum să nu? Iese, iese. Deci chiar nu iese, uite. Ia, arată și mie. Uitați aici, uitați. Prinde și mulți. Ia! Ia, ia, tași că e și ceva. E și ceva? Da. Aaaa! Nu e. Iată la stână nu-i de tine, dar cred că o bucată de cașă, o mungă măligă, tot ai merita. Auzi, dar aveți ceva mulți deja? Totuși a încercat. Ia, Andră, hai că-i fierbinte. De mulți n-am mulți nimic. Păi știi, dacă mulți ai avea și nu lapte pe masă, dar așa? Brânză, brânză, urda. Ia miroasă. Hai, mă, termină cu glumele astea. 
Aici mm, este urde. Aici Asta e urde, îmi place mie. Da, urde. Cașa de la, Asta da. ai făcut tot tu? Da. Ia să vedem. Asta trebuie să întingi un pic în sare, că nu are... Eu da, mai nu las, nu că te împace, mă mănânc cum vreau. Sare, da. Trebuie să întingi în sare, trebuie să mungi ori, n-ai mult nimic, n-ai făcut nimic, nu mă dai ori din nu faci nimic, trebuie să-ți să dau... În continuare o direcție. Uite, Ionuț ne ajută să te ducem pe drumul cel mult. Ce zici, s-ar descurca Andra să stai la spune cu tine? Mm. Învață-mi vreo săptămâne. Ți-ar plăcea? Mm, nu știu ce să zic. <laughs> nu e chiar pe gustul meu. Da, cred că vreo două, trei zile aș să facă ții. Grazii pentru Andra. Și George, cât s-a mai amuzat. Măcar de foame au scăpat. În sfârșit, spre pensiune, unde așteaptă un duș și un pat. Mamă, ce tare e! Mamă, ce tare e! Mă las acolo, că ăsta e cara muzeu. Să ne văd să pui mâna. Nu ești doar avuit, te bucuri și gata. Dacă toată lumea care ar veni aici ar sta să pună mâna și pe ștergarea asta de pe pereți și de pe toate. Foarte tare! Foarte mișto! Nu vezi ce mare e? Pe cuvânt, pe o cameră, pe bune. Hai să vezi ca mea! Dar mai mult mai șmecheră, vezi? Și am și sobă mai mare. Nu mi se pare că e mai șmecheră ta, dar și ăsta e mișto, ce să zic. Cu inimioare, vezi? Cu bord, doi pași, așa, foarte tare. Paturi de astea chiar sunt aici, cu intră de jucat de cai. Ce bune! De care cai, bine, hai de la mine. Nu am ce tare e punta asta. Da, asta e și mai tare. Auzi? Ce braier e? Nu cred așa ceva. Foarte tare, foarte amuzat. Mă mir că nu și-a rupt ceva. Mă dor șalele și acum, am zis că uneori chiar îmi dau seama că sunt un pic prea bătând pentru asta. Vrei să arăt că pe mine mă ține? Deci hai să arăt, hai să arăt cum se așează pe un, pe un hamac, înțelegi? Uite, așa se așează pe un hamac. Bine mă că ai tu hamac acasă. Nu am, dar deci totul se face cu blândeți, înțelegi? Nu, nu te așezi așa. Crezi că dacă ai slăbit, nu. Duhul blândeții. Deci crezi că dacă ai slăbit, acum totul este posibil. Uite așa, wow. finuț. Și legănăm și copilul, vezi? Oi, m-am bucurat prea tare că am ajuns aici. Unde e foarte tare aici, mie îmi place mult.
te aș mânca așa ceva, o chestie super fancy, trendy, o chestie așa super bună. Ai văzut poate doar un carpaccio de tărbuș? Da, exact. Vino în coace! Hai să te joci cu vițelul! De ce? Că mi-e frică! Frică de ăsta mic? Hai mă, ce n-ar da! Hai, vino în coace! Te împrietenesc eu cu el! Locurile astea tradiționale nu mi-au plăcut niciodată. Eu mi-am asumat un rol când am zis că o duc pe Andra să vadă România frumoasă și atunci, ca să fiu sigur că nu dau greș, aleg întotdeauna locurile astea cât se poate de izolate. Asemănarea fizică sau vocea? Una din două i-au adus lui Adrian porecla de Celentano. Sigur e că, spre deosebire de celebrul italian, prietenul Buzoian e un artist în bucătărie. Hai, salut, Adi! Hai să trăiești, Bună ziua! Bine ați venit! Andra, îmi pare bine să vă cunosc! Ne-am adus la prietene, Andra. Ce aveți aici? Mi-e este foarte foame, să știți. Deci o să-ți facem o ciorbă de boboc de rață, o agulită de struguri, triței de casă, boboc de rață, îți dai seama. Legume din grădină, naturale. Mi-e foame de mâncare, nu de struguri, să știți. O să te poți să faci o tartă cu mure adunate de aici din pădure de Mario. Sună bine, sună bine. Știi ce ăștia? Struguri! Struguri. Verzi. Aguride se numește. Până să... De unde s-au dăiau de aguride până la buzău? De ce te strâng? Da, da. <laughs> nu schipa! Presupunând că aș face vreodată ciorba acasă, cred că aș pune brămâie. Dacă te trimit în pădure după bureți... Voi adunați și îi sortez care să mergem să-i luăm de la supermarket sau din altă parte? Nu avem. Ea cam îndărătnic așa la început, nu? Că unde mă duc, că stai, că frunze, că mă zgârii, că mă ciupește insecta, că mă... Dar până la urmă eu cred că i-a plăcut. Eu cred că am cules destule. Eu George? Eu cred că în coșul. Ce mi era mie foame când am venit. Da, ce vei Dar uite ce am adus. Uite, vai, de ce de părere frumos. ai? Ce părere? Nota 10. Știi cum se cheamă ăștia? Ăia sunt vinecioși. Verzișori se cheamă da, ăștia. Bun, se bun. cheamă verzișori. Ce părere ai? Așa m-a învățat George. Asta este turcul de mălai cu făină. Oh, cum n-ai mâncat oh. tu și neam de neamul tău? Oh, poate pe acolo, pe la mama ta, pe la Moldova, știi? Adică la foagra, face foagra, așa? Nu face foagra. Foagra e doar la aia, îndopată, care n-a crescut sănătos. Dar Uite, lasă-mă să o servesc pe Andra. Cu... De la bucățica de la gură. Da, nimic, că ai de unde să răbii. Mamă, dar asta e prost că muncit. Uite, curge pe mai multe găuri deodată. Ți-a împuscat-o cineva? Asta e prost că de pirat. De pirat? Hai să trăiești. Ce tu că vii aici să faci o prăjitură eventual? O să facă și o prăjitură, dar acum Ai, dar să să facă... băgăm turtea, să vadă cum se face o turtă. Mm, Brai, încredere mine mai George. Bă, ce Azi bine, tu. ce că bine că l-am... Că de la tine acasă, stai liniște. Yeah. Uite, era roșu și știr și cum era să pot. Apasă așa. Știr, până. adică lobodă. Nu lobodă, știr, știr. știr. Practic, asta se cheamă turtă de, de mălai. mălai. De mălai. Ai văzut vreodată? Niciodată. Ai văzut vreodată? Nu, dar arată foarte bine. Uite, să vezi, uite. Mazăre, vezi? Zi, mazăre, uite, îți facem așa, chinoa. și uite, acum e chinoa de izvoran. Așa, mestecă. Am văzut în viața mea așa ceva. Așa, așa. Uite ce sâmburi, vei? Nu, că n-am văzut și nu văzut. Vrei să arăt eu cum se face? Unde până la buș? Aici? Da. Nu ți-ai dat seama până acum? 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 Vezi nu-ți dai seama, 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 nu-ți dai seama,
Azi avem poftă. Avem. Avem deja. După o zi atât de încărcată, poftă zici? Mai mm. uitați ce am umblat astea, mm. ce... Și Cine? de când aștept masa asta? De când? De vreo câteva ore. Bune. E bună ciorba? Mamă, ce afli. Ne stupă, e bună. Dar mămăligă, cum se pare? Turta de mălai. Asta nu e mămăligă. Turta de mălai. Cum ați spus că se numește? Turta de mălai cu mărar și cu știri roșu. Făcută pe frunze de hrea. Da. Și deci asta este lemn. ceva ce n-am mai mâncat și pot să spun că este extraordinară. Tarta e cu murie făcută de Andra. Dar noi am ajutat un pic de aia. Da. Îți place de cum asta? Murele astea fac toată șmecheria și dacă te uiți cu foșenia. Stai la ce asta? Mm. De la da. faptul că am bătut eu albușul. Mm. Nu? Nu. Faptul că a făcut Andra gălbinusului, le-a plecat mm. mult. Experiență cu gust la buză, Andra, care sper să-ți fie pe plac și să-ți rămână multă vreme în minte. Chiar dacă nu mi-a plăcut mie foarte mult plimbarea prin pădure de bureți, dar Bureții. ce a ieșit a fost frumos. Wow! Hai că mișto! Foarte frumoasă, da! Nu am fost de cascadă, ce să zic! Ne scuzați că v-am urmărit. Bună Nici ziua! Dar bănesc că știți că atrageți atenția. Adică... Cu siguranță. George. Lilica. Andra Mișan, îmi pare bine. Bună ziua, le-am dat. Belea mi-a încăpătat. Ploaia îi dă lui George planurile peste cap. Toarnă cu găleata încă de dimineață pe toată valea Buzăului. Andra pare chiar bucuroasă de vremea asta, capricioasă. Andra, unde este te duc eu pe tine pe vremea asta, mamă? Place la Buzău, dar ai venit cu inima rea. <laughs> Zău așa. Uite hal de vreme. Bă, și aveam de gând să te duc la chiliile rupestre, ce voiam să-ți rup picioarele pe acolo, pe coastele alea, să ne ducă Diana, să ne plimbe, să ne arate. Pe păi putem să stăm aici. Să stăm aici, că e mișto și aici la pensiune. Mie mi se pare foarte mișto să iei micul dejun, așa, cu atmosfera asta, cu da, mă. apa aia care curge, cu ploaia asta. Îmi place și mie ploaia, da. Păi nu-mi place de așa ceva în fiecare zi, știi? Deci... Vreau să mă, să mă bucur, nu mă lua la trap de dimineață, așa, iar. Da, hai pe zi. munte, hai cu mașina, hai să conducem, hai. Pierdem o zi Vreau să mă, să mă bucur, un pic, în așa. care puteai să vezi o grămadă de locuri hai. mișto din Buzău, să știi. Vreau să mă Ai auzit de chiliile rupestre de țara Luanei? Aha. Foarte tare, deci. Dar ăla e un traseu pe care îl faci, nu știu, cred că în jumătate de zi. Și la picior. Uite, de unde suntem noi de aici, de la Cabana Harțagu? Jumătate de zi la picior. La pas. Sună la... absolut. De la Cabana Harțagu trebuie să coborâm pe Siriu. Nevoiu. Facem stânga <gânt> moțată, ștergete la, șterge la bot. Trebuie să coborâm de aici, din pădurea asta. Ieșim la șosea și noi frumos. O să dăm și de semnal la telefon. <gânt> Facem stânga la pătrălagele și mergem măcar la, la Luniște Duc, la Biserica Rupestre. Hai să arăt Niagara Buzăului. No. Niagara Buzăului, auzi. No. Nu ți-ai mai lăudat Buzăul ăsta, zici că... Pe ce nu l-am lăudat pe merit? Da, da, e frumos. E bun. Și n-am venit prima dată aici? Mm. Cred că aveam 17 ani. Wow. Și vezi că n-am mai fost de mult. Vrei să ce am adus eu ca să imortalizăm momentul ăsta pe care tu nu l-ai mai trăit de la 17 ani? Ce? Telefon. Nu! <laughs> Colorata mâine e gata. Nu! Pe bune? Nu! Și funcționează? Da, nu apăsa tu. Hai să mergem Hai și după aia. Foarte frumoasă, da. Nu au fost de cascadă, ce să zic. Din punctul meu de vedere, da, mă rog. Da, mă, nu ca după locuri care... Foarte frumoasă. 
în care să nu găsești ceva să-ți placă. Cade de la vreo 12 metri apa în înțime, să știi. Șapte, șapte. Șapte? Da, nu, pe aia. nu prea știi. Să nu spui că ai Google-ul Hai că te pun în dificultate, ia zi ce e aici în stânga. O masă. Ce e grota asta? Nu e nicio grota masă. Grota piraților. Ia zi legenda. Aici. Ha, zi barna. legenda grotei. Jură-te că știi legenda. Vezi că știu legenda? Ia spune. Da, am citit-o. Da, vin, Te cred că și eu mai mic. Nu i-am spus povestea cascade, că mi-era că îl fac de rușine la el în oraș. Adică el se tot laudă că știe, că nu știe și să-i spun eu povestea. Adică nu, mi-a fost jenă. Adică chiar... Deci nu este diatomită, este diatomitul, care este o rocă sedimentară silicioasă formată din roci stratiforme care au în construcție 50% resturi de diatome. Înțelegi? Oh, Asta a sunat boală. Da, nu, nu, nu. De bune, nu, da. De un... Nu știu Asta unde mai adus aici și ce exact sunt astea. Culoarea alb gălbuie, eu știu așa, cariera asta de diatomit sau de diatomită de aici, de la uh, Sibiciu de sus, uh, era vestită și funcționa până târziu în coace după Revoluție și folosea prin industria farmaceutică, habar n-a. Dar acolo e un loc foarte mișto, aici? sălbatic, și selenar. Și se folosea ca agregat pentru betoane, drept suport pentru fabricarea dinamitei și a altor explozivi. Nu contează ce exploatau oamenii ăștia de aici, contează că a rămas un platou așa foarte sălbatic, zici că ești pe lună, dacă Uite, te uiți mai spate. Uite, vaci, hai să ne mulgem, ce mai mulge nimic. Ia și o pauză, o săptămână măcar, vedem noi după. Mie, mie mi se pare că eu am obișnuit cu mulțul și acum m-am adus la făcut de... La pietre, tată. Mui că suntem neam de piatră. Cum se pare că se vede Valea Sibiciului? Nu știu, hai să vedem. Ha? Nu mai au timp de traseul spre chiriile rupestre din țara Luanei, dar tot dau o fugă până la Aluniș. La bisericuța din stâncă îi așteaptă Diana Gavrilă, aceeași povestitoare nepereche, mereu la datorie, indiferent de timpuri sau timp. Aici dormeau oamenii pe patul ăsta, vezi? Cred că aici era dormitorul? Nu știu. Vezi să nu dai la să născu pe aia genul ăla, să-i strici casa omului. Aici îmi place pânza, dar nu-mi plac pe engine, sper că dacă deranjez, nu vine și el, nu? Îți dai seama că aia era singura sursă de lumină din toată casa asta? Hai, iau un loc aici lângă mine. Da, oare ce zici? Asta era patul? Eu cred că asta era patul, da. Nu zici să mă întind aici? Da. Ia, uite, întinde-te așa frumos. Așa. Ia, hai să te văd. Ce zici de asta? Urcă, stai relaxat. Vai de capul meu, m-am așezat, mi s-a lipit spinarea și mi s-a îndreptat și raspinerii instant. Foarte relaxat, cu o pânză de păianjen la mâna dreaptă. Nu știu, efectiv mi se pare imposibil să trăiești acolo. Na, nici nu mai vorbim să conviețuiești cu o familie. Na, e dubios. pe Diana. <laughs> Bună, Diana! Bună! Salut, mâna! Ce Bună, face George, prințesa Andra. din țara Luanei? Mulțumesc, bine v-a așteptat! Iană de braț și hai să ne plimbăm o tură pe aici, să ne povestești un pic. Eu mă contraziceam cu Andra vis-a-vis -vis da. de 
vechimea chiliilor rupestre sau a formelor de, de locuire rupestre din zona asta. Ea spune-ne că George tot insistă pe niște date, dar eu cred că tu ești singura care poate să ne lămurească pe aspectul ăsta. Uh, sigur, vechimea așezărilor antropice, deci vorba de vechimea așezărilor de genul acesta să poate intenționat cu Dalta și Ciocanul, este incertă. Că... Oh, intenționat? Mai lămurit! <laughs> intenționat, <laughs> auzi! Bine, bine că n-am făcut prin soare. <laughs> Dar știi ce mă întreb? Nu, eu cred că nu. Pot fi să poate și accidental? Cu Dalta și Ciocanul? Deci eu adică cred că ea nu vrea să ne dea dreptate, dar știe sigur no. răspunsul. Locul în care ne aflăm presupune vechime legată de perioada secolelor 46, anilor 300-500 după Hristos. Încăperea prevăzută cu patul de, de piatră servea odihnei trupului celor care au sălășluit în chilioara aceea. Auzi, eu mereu îi spun ei, hai la buzău, că acolo e centrul Universului. Exagerez tare? <laughs> Poate nu, atâta vreme cât zona aceasta a Munților Buzăului a presupus manifestări spirituale încă de timpuriu. În zona Munților Buzăului se săvârșeau inițiere ale elitelor războinice, ale tinerilor adolescenți care trebuiau să devină mari luptători. Și când există bănuiala că, de fapt, zona presupunea una de interferența mai multor culturi, deci fără a face noi referire neapărat la nivelul de cultură al unei populații locale. Punct. Doamnă, să mâna. Mulțumesc! Sper să ai mulți oaspeți cu mult mai mult timp decât noi să-ți asculte poveștile. Sunt minunate, nu mai avem de umblat, că vreau să o duc pe Andra în cât mai multe locuri posibile. Mulțumesc frumos! Vizita scurtă e suficientă pentru Andra. Și-a făcut o idee despre frumusețea locului și misterele de aici. Ba chiar se bucură că astăzi n-au mai umblat de nebuni și le-a rămas timp și de o vizită, neanunțată cei drept. Pe drumul de plecare bă, mi s-a părut foarte tare faptul că pe stânga și pe dreapta străzilor erau niște fânețe. Eu, cum n-am avut țară, am mai menționat chestia asta de câteva ori, mi-am dorit întotdeauna să mă tăvălesc prin fân. Vrei tu neapărat în fânarul asta? Nu știu, eu n-am văzut în viața mea ceva. Bună seara! Oarelor primioane! Să trăiți! Se poate? Poftiți, mamă! Bună seara! Bună seara! Ia-l dumneavoastră funarul ăsta? Da, da! Ne-a lăsat și până noi să facem o poză în el? Da, am plăcere! Nu-i deranj! Erați la masă, noi? Avem o luntă, se mută seara și se fie socrii! Eu am văzut brazii la poartă, dar n-aș știu de ce... Da, da, urmare! Căpșul la vremea asta? Aici să pun brazi la poartă când e luntă! Să pun brazi la poartă când e luntă, fii atentă! Stai să iau căpșul, că mor! Dă și mie unul! Ia, stai! E a doua recoltă. A doua recoltă? Da. Păi știam eu că astea se fac prin mai, dar... Se leagă foarte ușor o relație de prietenie și de comunicare cu oamenii. Oamenii buni se cunosc și se simt între ei. Facem un picnic sus acolo în funar, dacă cu vrei. Ce, cu ceapă? Cu ceapă, cu o roșie. Da, mă, că murdare. Ce vrei să mănânci acolo? Ia. Mă să iau și o roșie. Poți să iau și o roșie? Hai să mă duc înainte să întreb. Mamă, ce mișto miroase. Miroase a fund deja. Dacă spui o pătură... Hai să fac cremare, hai la masă. La masă, uite aici, sus, în funar. Ia, ia, ia. Ia. Vezi cum mă ține? Te atât de mai în spate, hai. Nu mă ține, da? Da, da. Aaaa, nu cred! Aaaa, ce cap am dat în ceapa ta! Mamă! Mamă, ce tare! Soacre, bagă-te aici, tată. Hai să stai cu noi. Eu m-am simțit foarte bine în momentul ăla. A fost, pentru mine a fost așa o... Nu știu, a fost un moment de suflet. Foarte tare. Și te e frumos. Nu pot să-ți dau să mă întorc un... Burduf, ia pentru asta, brânză grasă. Ia. Da, hai să se mișcă pe domnul, că... Da, el cred că știe ce are pe acasă. Noi oricum să dăm. Nu am niciodată. Mi s-au părut așa primitor și calzi în București, în București, ce zic eu în București, în orașele mari nu există așa ceva, adică nu te poți duce la om în curte să intri așa peste el, în curte, în casă, în viața lui, deci nu știu, foarte mișto. După ce s-au prăfuit și s-au zgâriat prin pădure, ieri la cules de bureți, câteva ore de relaxare la piscină sunt răsplata Andrei la început de zi. Vezi? 
așa îmi place. Nu mai aduc și eu cu din astea. Mă însătura să mă... Să mă... Toată ziua mă hăituiești pe toate drumurile. <laughs> deci mă, mă mai, mai căpiat în continuu. Hai să plecăm, hai să călărim, hai să uite așa. Nu așa. Că... Exact așa. Ce fel de turism îți place ție? Tu când pleci pe afară... Asta e care îmi place mie. Abia aștept să mă arunc în piscina asta. E piscina cu apă piscina sărată. Piscina asta are apă sărată. Așa că nu te poți arunca. De unde vine apa asta sărată? Păi suntem, ce să vezi, la sărata Monteoru. Băi minerale, sărata Monteoru. Băi minerale, dar în orice băi minerale. E tradiție de aproape 150 de ani aici. Oamenii ăsta fac turism balnear de când... Nu știu, și eram acolo 150 de ani. Nu era nici România mare. Una caldă, alta rece. Așa trebuie să armonizeze George momentele din călătoria asta. Altfel, Andra nu se va putea bucura pe deplin. Tot ce-i frumos se termină repede, așa că ai noștri pleacă iar pe pustii. La propriu, că merg la mult lăudații vulcani. De, apă sărată, noroi, toate la doar câțiva pași. Frate, în vacanță îmi te odihnești, călătorești. Hai cu stânga, Andra. Mergem la vulcanii noroși. N-ai cum să pleci din Buzău fără să vezi și vulcani. Plecam la vulcani și uh, pur și simplu a apărut așa. Auzi, da, uite pe peisajul ăsta cât de șmecheră e mașina asta din față. Mamă, ce tare! ce asta, frate? O mașină foarte șmecheră pe stradă. Nu știu, e genială, pare... Wow! Nu știu, pare așa... Mă, de nani... Hai ce că te exagerezi, 50, dar nu știu, 60, 70... Nu știu, hai să ne ținem după nene asta. Ține de Fala de acan! A, ce tare e! Ești un claxon? Ai și eu claxon, nu cred că da, am făcut ceva! Da, dar nu claxon, Da, da, are claxon! E goarna, ne au făcut cu mâna! Ne-au făcut cu mâna, le-au făcut cu mâna și am spus, urmați-mă! Mamă, nu cred! Ma. Deci nu cred așa ceva, are un Cadillac! Incredibil! Frate, despre ce vorbim? Trebuie să conduc și eu una din mașini. Asta Asta e unul dintre puținele momente, să știi, în care chiar mă uftic pe n-am permis. Ha! Trebuie să fac și eu școala. Stai liniștit, nu trebuie să faci nimic. Hai jos! Dedu Lilica e un nebun frumos al zilelor noastre. Din mâinile sale ies adevărate bijuterii pe patru roți. Pe trei dintre ele, proaspăt ieșite pe ușile garajului, le admiră și cei doi azi. Ne scuzați că v-am urmărit. Bună Nici ziua! Dar bănuiesc că știți că atrageți atenția. Adică Cu siguranță. George. Lilica. Andra îmi pare, pare bine. Frumoasă mam, mașină. Mam, mam, da, mulțumesc, mam. mulțumesc frumos. Da, probabil Fantastic. că nu vă claxonează toată lumea așa pe stradă, nu? E, nu. Unul de câte, da. <laughs> Unul din doi. Dar ne-ați da. claxonat și dumneavoastră înapoi. Bună ziua, le-am dat. Belea mi-a încăpătat. Turcoazul ăsta este culoarea mea preferată, George, nu știu de unde știe. Păi Dar că... chiar mergeți cu mașinile astea, adică funcționează? Da. Ultimul drum care l-am avut, l-am avut la Alba Iulia pe 1 iunie. Vai cât de frumoasă e! Asta e Lilica's Garage. Lilica's Garage, yes. Ați umblat, înțeleg, prin state, prin Canada? Da, am umblat și prin state și prin Canada și prin mai multe țări. M-am întors înapoi. Vrem să arătăm lumii că și noi putem. Nu suntem oricine pe lumea asta. Am vizitat muzeul Ford, Heritage Ford a rămas acolo. Le-am arătat un reportaj ceea ce fac eu în România. Și în viața mea nu am fost apreciat, a zis americanul, I respect you. Ala a fost un moment care v-a umblat. Emoțional, care nu, nu lui toată viața, da, într-adevăr. Zona asta arată așa ca în Grand Canyon, știi? Mai ales dacă vii aici cu Cadillac-ul. Exact. A. E așa o zonă crepusculară, așa. Pustiu, arid, ca pe lună. Nu 
Contează atât destinația cât drumul. Deși amândoi au mai fost la vulcani, călătoria de astăzi se anunță deja mai spectaculoasă decât oricare alta. E yeah, un pic... Oh my God! Am senzația că mă duc de fund! Zici că e... Zici că este iarnă și patinezi, știi? Semnal ai? Da, dar nu știu să-l folosesc. Claxon? Nici pe ăla. N-am întrebat mai nimic despre mașina asta, știi? Go with the wind! Nu să zică lumea când o să ne vadă că o prim cu asta la covrici. Tu chiar vrei să o prim la covrici? Nu vreau să o prim la covrici, să luăm de covrici. Mâncăm până acolo. Hai să vedem unde punem pe avarie. Și unde să parchezi? Cu dreapta, uite. Uite chiar aici, aproape de trecere. Așa pe trecerea de pietoni, așa. Hai că nu ne înjură nimeni, că este îndrăguț astăzi. Cei mai buni covrici, bună ziua! Bună ziua! Am auzit că aici ar fi cei mai buni covrici din Buzău sau de Buzău? Astăzi spargem. Aaaa, că m-au trecut rabat de la cantitate. Să rămâna. Cât sunt? 50 de bucăți. 50 de bucăți. Mamă, sunt proaste, fii atentă. Ia să vedem o cât e lăudat. Hai, că ție nu-ți plac. Tu mănânci gaura. Eu iau cu grupul. Ia știu ceva de băut. La revedere. Ia știu ceva de băut. De băut, nu mai am bani. Nu dați-mi iau apă, vă rog. Nu mai ai bani, iau. Mă mai întorc eu prin buză, că sunt al casei. Bă, mi-au dat apă fără bani. N-avem noi retrovizoare, dar avem și de covrici de Buzău. Ia vezi, cum o Sunt de la Buzău. Nu au cum să fie răi. E mai bun covrici. Mă era și foame, deci... Dă înainte. Covrici și apă. Dar hai mai repede, uite ce nori e încolo spre vulcan. Dacă vrei să mai ajungem, trebuie să ne grăbim, hai. Covrigii de Buzău merg de minune la drum. Cu zâmbet înainte, alintați de soare și vânt. Nimic nu pare să le poată strica experiența. Chit că sunt scăldați și de câțiva strop de ploaie la un moment dat. Traseul pitoresc își face loc șerpuit printre dealurile aride. La capătul său, vulcanii noroioși li se vor dezvălui în toată splendoarea. Mam, wow, frate! Bă, băi, da, e mare ăsta, eu nu l-am văzut niciodată atât de tare. Păi știi că ăștia se schimbă în fiecare an, știi că e mai fost parte, nu? da, da, nu l-am văzut, l-am văzut gaura asta, atât de mare și e, nu știu, are circunferința super mare, știi că e o piscină cu jacuzzi, frate. Doamna asta știi că e foarte bogată, cum am întâlnit sare la Monte Oro sau așa, uite, aici sunt gaze. Gazele împing la sprafată, noroi ăsta care bolborosește, ai văzut, zici că e un balaur care sfără și... Mm -hmm. Zona asta arată așa ca în Grand Canyon, știi? Mai ales dacă vii aici cu Cadillac-ul... Exact. A... E așa o zonă crepusculară, așa. Pustiu, arid, ca pe lună. Fantastică perspectiva asupra acestui tărâm selenar, iar drumul în bătrâna de capotabilă e un spectacol pe cinste. O experiență pe care trebuie să o încerci. Pot să spun că ăsta a fost cel mai special drum către vulcani. Mă aud grerii. Ne aud, dar simt și mirosul ăsta? Super tare. Super tare. Hai că a fost mișto și la vulcani. Hai că și la vulcani. <laughs> Hai să doi același lucru în același timp. Știi ce să zice, nu? Ce se zice? A, mai crăpat un drac. Oh. <laughs> Mamă, frumos, dar obositor. Da, frumos la Buzău, mi-a plăcut, ce să zic. Dacă întrebi pe cineva de Buzău, îți spune vulcanii noroioși. Și nu mi se pare o etichetă corectă dacă mă întreb. Practic, Buzău înseamnă mai mult decât vulcanii noroioși. Mamă, ce 